ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இந்த வீடியோலயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய கேள்வி இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் இஸ் இந்தியா பில்டிங் அ சீக்ரெட் நேவல் பேஸ் இன் த மொரிஷியன்ஸ் அகலேகா ஐலாண்ட் அகலேகா ஐலாண்ட் பத்தி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு வெளிவந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தி என்னன்னு கேட்டா இந்தியா அகலேகா தீவுல ரகசியமாக கட்டி வந்த ஒரு பெரிய மிலிட்டரி பேஸ் ஏற்கனவே தயார் ஆகிவிட்டது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி இந்த அகலேகா பேஸ் வந்து இந்த ரன்வே வந்து இந்தியாவின் மிலிட்டரி பயன்பாட்டுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுமா அதாவது டெவலப் பண்ணப்படுமா அதுதான் கேள்வி ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரைக்கும் ரகசியமாக இருந்த அகலேகா தீவில் மூன்று கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள போர் விமானங்களுக்கான புதிய ரன்வே அந்த படங்களையும் செய்திகளையும் இந்திய அரசாங்கமும் இந்திய மிலிட்டரியும் தொடர்ந்து வெளியிட்டுக்கிட்டே இருந்தது நீ பாரு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் இருந்தே இந்தியா ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிலிட்டரி பேஸ் ஒன்ன மொரிஷியன் இந்த அவுட்டர் தீவாகிய அகலேகா தீவில் பல முக்கியமான காரணங்களுக்காக இந்தியாவின் முக்கிய எதிரியான சைனாவை குறி வச்சு டார்கெட் பண்ணி அவனை கண்காணிக்கவும் தேவைப்பட்டால் சரியான நேரத்துல மிகவும் மைன்யூட்டான நுணுக்கமான முறையில் ஒரு போர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா தாக்குவதற்காகவும் இந்த அகலேகா தீவில் இந்தியா கண்டிப்பாக ஒரு இராணுவ தளத்தை செய்யணும் அப்படின்னு கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக அங்கு ஒரு ஒரு சில ப்ராஜெக்டுகளை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த அகலேகா தீவு என்பது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மொரிஷியஸோட அவுட்டர் ஐலாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இது இந்திய பெருங்கடல் இந்தியன் ஓஷன் அப்புறம் அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய தீவுகள் இந்த மொரிஷியஸ் தீவுக்கு வடக்கு நார்த் சைட்ல சுமார் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருப்பது தான் இந்த அகலேகா தீவு ரொம்ப குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு சின்ன தீவு இந்த இரண்டு தீவுகளின் மொத்த பரப்பளவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஹெக்டேர் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஆறாயிரத்தி நானூறு ஏக்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வடக்கு தீவு வந்து பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமும் ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அகலமும் தான் இதுலயே தெற்கு தீவு சவுத் சைடு இருக்க தீவு பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஏழு கிலோமீட்டர் நீளமும் போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அகலமும் தான் இந்த தீவுக்கு உண்டு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டுமே எவ்வளவு சின்ன தீவு என்கிற விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த தீவுகளின் மொத்த பொருளாதாரமே நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் வெறும் தேங்காய் வியாபாரத்தை கோகனட் பிசினஸ் நம்பி தான் இந்த இந்த தீவுகளை இருக்கு இந்தியாவின் ராணுவ தளம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வடக்கு அகல அகலேகா இந்தியாவின் ராணுவ தளம் வந்து ஏற்கனவே ஒரு தளம் இது இருக்கக்கூடிய வடக்கு அகலேகா தீவில் மூன்று கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள புதிய போர்விமான ரன்வே ஒன்ன வந்து உருவாக்க இந்தியா மொத்த முதலீடு வேலையையும் ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்தியாவின் ராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு ஸ்ட்ராட்டஜிக் நோக்கங்களை டார்கெட்டை மட்டுமே வச்சு சில மாதங்களுக்கு முன்பே இந்தியா இப்படி ஒரு பெரிய கட்டுமானத்தை அங்கு செய்வதாகவும் பலருக்கும் சந்தேகங்கள் உண்டு ஆனா இப்ப அதற்கான எல்லா ஆதாரங்களும் வெளிவந்து விட்டது கட்டி முடிச்சாச்சு ரன்வே ஓபன் பண்ணியாச்சு எல்லாம் எல்லாருக்குமே சொல்லியாச்சு ஆனா இந்த ரன்வே வந்து மிலிட்டரிக்கு பயன்படுத்தப்படுமா அதுதான் கேள்வி நீங்க பாருங்க இந்தியாவின் எதிரி சைனாவிடம் இருந்து நம்ம இந்தியாவின் முக்கிய எல்லைகளை பாதுகாக்கணும்னே செய்யப்பட்ட ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் திட்டம் இது நீங்க ஆஸ்திரேலியாவின் மிக மதிப்பு மிக்க லோவி இன்ஸ்டிடியூட் ஒன்று வந்து சொல்லுது இந்த தென்மேற்கு இந்திய பெருங்கடலில் ஏர்போர்ஸ் மற்றும் நேவி படைகள் ரோந்து பணிகளை செய்யணும்னாலும் பல ரகசியமான உளவுத்துறை செயல்களை ஆபரேஷன் செய்வதன் செய்வதற்காக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவுக்கு இதை விட ஒரு முக்கியமான ரொம்ப ஸ்பெஷல் யூனிக் இராணுவ தளம் இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல இதற்கு நிகரான இராணுவ தளம் இந்தியாவின் எதிரி நாடுகள் பாகிஸ்தான் சைனா அப்படின்னு யாருக்குமே கிடையாது இப்படி ஒன்று இருக்க முடியாது அப்படின்னு இந்த இன்ஸ்டிடியூட் சொல்லுது இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சொல்லுது முக்கியமாக இந்த மொசாப் மொசாம்பிக் சேனல் மொசாம்பிக் கால்வாய் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கால்வாய் மீது கடல் சார்ந்த ரோந்து பணிகளை இந்த அகலேகா ராணுவ தளம் இந்தியாவுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ரோந்து பணிகளை செய்வதற்கு தற்போதைக்கு உலக அளவில் பெரிய வணிக கப்பல்கள் கார்கோ ஷிப்ஸ் குறிப்பாக இந்த ஆயில் டேங்கர்களுக்கு இந்த மொசாம்பிக் கால்வாய் இந்த மொசாம்பிக் சேனல் ஒரு பிரபலமான ரொம்பவும் பாப்புலர் பாதை அப்படின்னு சொல்லலாம் எனவே இந்தியாவுடைய இந்த அகலேகா ராணுவ தளம் இதை எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்றதுக்கு கண்காணிக்க உதவும் என்ற உண்மை வந்து உலகத்துல எல்லாருக்குமே தெரியும் முக்கியமாக இந்த ஆஸ்திரேலியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டை இதை பற்றி வெளியிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே உலக அளவில் பல நிறுவனங்களால் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுகள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அகலேகா இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் முக்கியமான ஒரு தீவு அப்படிங்கிற செய்தி ஏற்கனவே பல ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு இந்த ஜோசப் ஹன்லான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய
பிரான்ஸ் அவனுடைய கடற்படை அதாவது கேபோ டெல்கேடோ கடற்கரையில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து கேஸ் மற்றும் கடலோர சொத்துக்களை இந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டுமானால் பிரெஞ்சு அரசாங்கமும் இந்த கேபோ டெல்காடோ பகுதியில் முதலீடுகளை செய்யணும் கேபோ டெல்காடோ இஸ் த நார்தன் மோஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் மொசாம்பிக் ஆனா பிரான்ஸ் நாடு அவர்கள் இந்த சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேணும்னா மொசாம்பிக் அதாவது சவுத் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்திய கடற்படைகளுடன் கூட்டு சேராம அவர்களால எதுவுமே செய்ய முடியாது பிரான்ஸால இந்தியாவுடன் சேர்ந்தால் மட்டுமே பிரான்ஸ் மொசாம்பிக் கடலில் ரோந்தி பணிகளை செய்ய முடியும் சோ பை ஆட்டோமேட்டிக் ரவுட் தானாகவே இயற்கையாகவே இந்தியாவுக்கும் பிரான்சுக்கும் ஒரு மேண்டேட்டரி தவிர்க்க முடியாத ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன் ராணுவ ரிலேஷன் அங்க உருவாகிவிட்டது வடக்கு மொசாம்பிக்கில் பிரான்சின் வருங்கால பாதுகாப்பு திட்டங்களுக்கும் இந்தியாவிடம் ஒப்புதலும் இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பும் பிரான்சுக்கு கண்டிப்பாக தேவை சமீபத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்க கவர்மெண்ட் கூட மொசாம்பிக் கடல் பகுதியில் அதிகமான தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் இருப்பதாக பல எச்சரிக்கைகளை வெளியிட்டிருந்தது ஆனா இந்தியாவின் ராணுவ தளம் அங்கு இருப்பது அமெரிக்க அதிகாரிகளுக்கு தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுப்பதாக அமெரிக்காவே ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டது அதுக்காகவே இந்தியாவுக்கு அதிகமான ஆதரவான இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்புறம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தது எனவே இந்தியாவின் ராணுவ தள விரிவாக்கம் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாராலையுமே அமெரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் போன்ற முக்கியமான நாடுகளால் வரவேற்கப்பட்ட ஒரு சர்வதேச அஜெண்டா ஒரு சில பேர் இது ஒரு கௌரவத்திற்காக மட்டும் செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற வதந்தி பொதுவாகவே இருக்கு ஆனா இந்தியாவின் வடக்கு அகலேகா தளம் நிச்சயமாக பல வழிகளில் பொருத்தமான ராணுவ பயன்பாட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை இப்ப மொரிஷியஸில் உள்ள இந்த வசதி தற்போது இந்தியாவில் புதியதாக வாங்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனத்தின் பி எயிட் ஒன் விமானங்கள் போயிங் செவன் த்ரீ செவன் பேசஞ்சர் ஏர்கிராப்ட் ஆன்டே சப்மரைன் வார்பேர் ஆன்டே சர்ஃபேஸ் வார்பேர் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வைலன்ஸ் அண்ட் ரேடார் மிஷன்ஸ் அப்படின்னு எல்லா வசதிகளுமே இந்த மிலிட்டரி பேஸில் இருக்கும் ஸோ இப்போ கேள்வி வந்து பலருமே இது மிலிட்டரிக்காக பயன்படுத்தப்படாது அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாலும் இந்தியாவின் கடற்படைக்காக ஒரு முக்கியமான அம்சமாக பல போர் விமானங்கள் அகலேகாவில் இந்தியாவுக்காக நிறுத்தப்படும் இந்த விமானங்கள் சமீபத்தில் பல முறை பிரான்சுடன் அதனுடைய முதல் கூட்டு ரோந்து பணிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு சைனாவுடைய எரிசக்தி இறக்குமதியில் கணிசமான அளவு தென் ஆப்பிரிக்காவை சுற்றியுள்ள கப்பல் பாதைகளை இது பயன்படுத்துகிறது இந்திய கப்பற்படை சைனாவின் நகர்வுகளை கண்காணிக்கவும் இந்த ராணுவ புள்ளி இந்த ராணுவ தளம் உதவும் இந்த அகலேகாவில் இருக்கக்கூடிய ராணுவ தளம் உதவும் அது மட்டுமல்ல திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் லொக்கேஷன் அந்த தீவுடைய இயற்கையான அமைப்பை நீங்க பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் லொகேஷன் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்டெலிஜென்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம ஐஎன்எஸ் கட்டப்பொம்மன் திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் இருக்கு பாத்தீங்களா அது மாதிரி திஸ் இஸ் அ பிரைம் லொகேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லொகேஷன் ரகசியமான தளங்களாக இது எல்லாத்தையுமே செயல்படுத்த முடியும் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த வசதி அந்த கடலின் தென்மேற்கு மூலையில் இந்தியாவின் நடவடிக்கைகளில் ஒரு முக்கியமான தளமாக செயல்படவும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா முழுவதுமாக இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது உளவுத்துறை சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளை மிகவும் சுலபமாக செய்ய முடியும் வடக்கு மொசாம்பிக் பகுதியில் பிரெஞ்சு ராணுவத்தின் அனைத்து தேவைகளுக்கும் இந்தியாவின் இந்த உளவுத்துறை அது அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நடவடிக்கைகள் பிரான்சுக்கு பெரிய அளவில் பயன்படும் அது மட்டுமல்ல இந்த பரந்த பகுதியில் அதாவது இது ஒரு பெரிய கடல் மைடிய பிரெஞ்சு சைனாவின் கடற்படையின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையுமே இந்தியாவின் ராணுவ தளத்தால் கண்காணிக்க முடியும் அதை விட மேலா இந்தியாவின் இந்த உளவுத்துறை முயற்சிகள் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பல ரீஜன்ல சைனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோட் திட்டத்தினால் வரக்கூடிய புதிய நகர்வுகளும் இம்பாக்டும் அவுட்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே இந்தியாவால கண்காணிக்க முடியும் இதனால் பல பொருளாதார பயன்கள் கூட இருக்கு இந்தியா ஜப்பான் கூட ஒரு திட்டம் இருந்துச்சு இப்ப ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் இஸ்ரேல் கூட ஒரு புதிய திட்டத்தை இந்த ஜி டுவெண்டி அமைப்பின் வழியாக ஆரம்பிச்சது பிரிக்ஸ்ல இருக்கு குவாட் அமைப்பின் கீழ் இன்னும் பல அதிக அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது சரியா இப்படி இந்த அகலேகா தீவு வந்து இந்த அகலேகா ராணுவ தளம் இந்திய ராணுவ தளத்தின் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் மூலோபாய புத்திசாலித்தனமான நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி இந்த அகலேகா தீவு வந்து ஒரு ராணுவ தளமாக பயன்படுத்தப்படுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு எல்லாருடைய பதிலுமே அப்படியெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாலும் சைனாவுடனான போட்டி சமீபத்திய ஆண்டுகளில் வளர்ந்து வரும் கூடிய காரணத்தால் இந்தியா இப்படிப்பட்ட பல ஸ்ட்ராட்டஜிக் நகர்வுகளை செய்து பிரான்ஸ் அமெரிக்கா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இஸ்ரேல் சவுதி அர
இந்த ஒரு தீவுனால அதிகமான பயன் இருக்கு ஆப்பிரிக்காவிலும் இந்தியா வளர்ந்து வரக்கூடிய மிக சக்தியாக மாறுகிறது சைனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் வழியாக சைனா இந்தியாவுக்கு எதிராக போட்ட அநேக திட்டங்களுமே இந்தியாவின் இந்த ஒரு அகலேக இராணுவ தளம் மூலம் ஒரு பெரிய செக் பாயிண்ட் ஆக மாறுகிறது இதோட சேர்ந்து பிரிக்ஸ் அமைப்பிலும் இந்தியாவுக்கு அதிகமான ஆதரவு இருக்கு ரஷ்யா ஒரு பக்கம் இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளும் இந்தியாவின் இந்த இராணுவ கட்டமைப்பின் மூலம் இந்தியாவோடு நெருக்கமாக நகர்ந்து வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு இந்தியாவும் சைனாவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பெரிய எதிரியாக இருந்தாலும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தங்கள் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் வாய்ப்பு இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கு ஆனால் மனிதாபிமான முறையில் பொதுவாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு சைனாவை விட இந்தியா உதவிகளை அதிகமாக கொடுப்பது வழக்கம் எனவே கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் சைனாவை விட இந்தியா பக்கம் சாயும் வாய்ப்பு அதிகமாக ஏற்கனவே வந்துவிட்டது லோன் அப்படிங்கிற பேர்ல சைனா ஆப்பிரிக்க நாடுகளை எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துச்சு அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ எப்படி கணக்கு பார்த்தாலும் வடக்கு அகிலேகா தீவில் உள்ள இந்தியாவின் மொரிஷியஸ் இராணுவ தளம் இப்பகுதியில் சைனாவின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதற்கும் சைனாவுக்கு ஒரு பெரிய செக் பாயிண்ட் வைப்பதற்கும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல திட்டங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஏஜிசி அந்த ஜப்பானுடைய திட்டங்களும் ஜப்பானுடனான இந்தியாவின் கூட்டு பொருளாதார திட்டங்களும் இது இன்னும் பெரிய சக்தியாக மாற வாய்ப்பு இருக்கு அதன் புதிய அமெரிக்க எமிரேட்ஸ் மற்றும் பிரெஞ்சு பங்காளிகளுடன் ஆப்பிரிக்காவை இணைத்து பெரிய அளவில் இந்த நாடுகள் பயன்பெற வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்தியாவுக்கும் அதிகமான பயன்பாடு இருக்கு வளர்ச்சி இருக்கு தென் ஆப்பிரிக்காவும் இந்தியாவுக்காக பெரிய ஒரு சப்போர்ட்ல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எப்படி பார்த்தாலும் பிரான்ஸ் யூஏஇ அமெரிக்கா மற்றும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு இருக்கும் பெரிய பயம் இந்தியாவின் மொரிஷியஸ் இராணுவ தளத்தால் ஒண்ணுமே இல்லாம போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அவர்களுக்கு எந்த பயமுமே இருக்காது இந்தியாவின் நேவியும் இந்தியாவின் ஏர்போர்ஸும் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம சொன்ன இந்த நாடுகளுக்கு எப்போதுமே எந்த பிரச்சனையுமே வராது இப்படி பல ஸ்ட்ராட்டஜிக் மூமெண்ட் பல ஸ்ட்ராட்டஜிக் நகர்வுகளை இந்தியா ஏற்கனவே அங்கே செய்யுது இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது பங்காளிகளோட அந்த பார்ட்னர்ஷிப்போட எக்ஸ்பீ எண்ணிக்கையை நம்ம அதிகரிக்கணும் எனவே இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி அதனுடைய கோர் அம்சமாக இப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ராட்டஜி மாறணும் அதே நேரத்தில் தனியாக இருந்தும் தேவைப்பட்டால் அதிகமான கவுண்டர் அட்டாக் செய்யணும் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல் இன் ஆல் இஸ்ரேல் காசா நியூ நார்மல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு காசாவில் ஹியூமானிட்டேரியன் எய்ட் அமெரிக்காவே பல பொருட்களை வந்து குவிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு காசாவுக்குள்ள ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு நடந்துகிட்டு இருந்த இடத்துலயே தாக்குதல்கள் செய்யப்பட்டு பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இறந்திருக்காங்க நேவல் நீ இறந்துட்டாரு இனிமே புட்டினுக்கு ரஷ்யாவில் புட்டின் எதிர்க்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை ஜெர்மனி ஒரு பெரிய சிக்கலை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஜெர்மனியில் உள்ள பெரிய பெரிய மிலிட்டரி அஃபிஷியல்ஸே ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக உக்ரைனுக்கு அனுப்பிய ஆயுதங்களில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக ஏதோ பெரிய சதி திட்டம் செஞ்சுருக்கதாகவும் ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஹவுதி அட்டாக் பண்ண கப்பல் வந்து இன்னைக்கு அஃபிஷியலாக அது மூழ்கிருச்சு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வெளிவந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இன்னைக்கு வெளியிருக்கிற ரிப்போர்ட் இந்த அகிலேகா தீவு இந்தியா ஒரு பெரிய சீக்ரெட் மிலிட்டரி பேஸாக பயன்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ பதிவு பண்ணி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இனிமேல் வீடியோ பதிவு பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் அ லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பிடும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ